హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు బిగ్ బాస్ సీజన్ సెవెన్ నైన్ థర్టీకి మనకు చూపిస్తాడు కదా అది కొంచెం ట్రూకీగా చెప్తాను నేను లైవ్లో ఆల్రెడీ అంతా చెప్పేసినానండి అంతా అదే జరిగింది ఏం చూపించాడు అక్కడ అన్ని బిట్లు చూపించాడు నేను కొంచెం ఎక్కువగానే మీకు చెప్పడం జరిగింది ఆ బిట్లు మీకు అంత నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే పెట్టున్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది అనేది చూద్దాము ఫస్ట్ గౌతమ్ షో తను ఉంది కదా మన శోభా శెట్టిని ఇప్పుడు టూకీగా చెప్పుకుందాము ఏం జరిగింది అనేది ఇప్పుడు ఎవరిని అయితే సెలెక్ట్ చేశారు కదండి ఎవరికి ఒక టాస్క్ అయితే పెడతాడు బిగ్ బాసు అది ఆ టాస్క్ వచ్చి చిన్న ఒకటి ఒక స్టాండ్ లాగా ఉంటుంది ఆ స్టాండ్ పైన చిన్ని పెట్టుకొని తను నిలబడాలి వన్ అవర్ అలాగే దాన్ని ఆ చిన్ను అక్కడి నుంచి జరపడానికి దామిని రతిక ఇంకెవరు టేస్ట్ తేజ వీళ్ళ ముగ్గురు ఆ చిన్నుని జరిపేకి ప్రయత్నం అయితే చేయొచ్చండి ఆ ప్రయత్నం కూడా ఎలా చేయాలనేది నేను మొత్తం అది మొత్తం ఏం జరిగింది అన్ని లాస్ట్ వీడియోలు అయితే పెట్టున్నాను చూడండి తర్వాత చాలా ప్రయత్నించారు ఆయన గెలిచాడు చిన్న అయితే తీయలేదు ఆయన చాలా గట్టిగా పోటీ అయితే జరిగింది చాలా అంటే చాలా బాగా ఆడాడు ఎవరు మాత్రము ఈరోజు ఎవరికైనా ఓటు అంతే తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకోటి బిగ్ బాస్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వీళ్ళ కంటెస్టెంట్ని మళ్ళీ ఇంకొకరిని ఎంచుకోవాలి కదా వాళ్ళ పేరు వచ్చి అందరూ వీళ్ళు ప్రియాంక తర్వాత ప్రియాంక కదండి గౌతము శుభశ్రీ ప్రశాంత్ ముగ్గురు కలిసి ఎవరిని మన శోభా శెట్టిని సెలెక్ట్ చేస్తారు దానికి పనికి రాదు అని చెప్పి అప్పుడు ఆమెని బిగ్ బాస్ పిలిపించి లోపలికి రమ్మంటాడు యాక్టివిటీ రూమ్కి రమ్మంటాడండి ఆమె యాక్టివిటీ రూమ్కి పోతుంది యాక్టివిటీ రూమ్లో ఏం జరిగిందంటే తనకి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ లెగ్ పీసులు చికెన్ ఇచ్చారంట పక్కన వాటర్ పెట్టున్నారు వాటర్ తాగొచ్చు ఫార్టీ ఫైవ్ చికెన్ లెగ్ పీసులు బాగా స్పైసీగా ఉన్నాయంట అవి తను ఎన్ని తినగలదో తినమన్నారంట అది తింటూ ఆ లెగ్ పీసులన్నీ తను కారం చాలా తక్కువ తింటుంది అందరికీ తెలిసిందే హౌస్లో తను కారం అస్సలు తినదు ఆ తర్వాత ఫుడ్ కూడా తను తక్కువే తింటుంది మరీ ఎక్కువగా అటు తీసుకోదు అటువంటి అమ్మాయికి ఈరోజు టాస్క్ అయితే ఫుల్ ఫార్టీ ఫైవ్ పీసులు లెగ్ పీసులు అంటే ఎవరండి తినేది బాడీ బిల్డర్స్ వీళ్ళు మాత్రం తినగలరు అందరూ తినలేరు కానీ తను అప్పటికి ట్వంటీ సెవెన్ పీసులు ఏమో తినిందంట ఏం నీట్గానే తినిందంట ట్వంటీ సెవెన్ పీసులు టైం అయితే తెలీదు చాలాసేపు ఏడ్చుకుంటూ నేను తినలేను తినలేను అనుకుంటానే భలే స్పైసీగా ఉందంట అలాగే తినింది ఫార్టీ ట్వంటీ సెవెన్ పీసులు అంటే ఏం తక్కువ కాదు లెగ్ పీసులు అది అంత స్పైసీగా తను ఎలా తినిందో తను కష్టమైతే పడింది తర్వాత మళ్ళీ అతను బయటకు వచ్చింది నేను అంత తినలేను ఇంకా నా వల్ల కాదు వామిటింగ్ వస్తుందని చెప్పి అంతటితో టాపేసి ట్వంటీ సెవెన్ పీసులు అయితే తినిందంట ఈ ఎట్ట నేను గెలవను వీళ్ళల్లో ఎవరున్నారు గౌతము ప్రశాంత్ శుభశ్రీ అందరూ నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళే వాళ్ళు బాగానే తిని రావచ్చు నేను ఎట్ట గెలవులే అని అనుకుంటానే తను అప్పటికి ట్వంటీ సెవెన్ పీసులు తిన్నా నేను అందరికీ చెప్పుకుంది కడుపులో అంత మంటగా ఉంది నాకు ఎసిడిటీగా ఉందంటే వాళ్ళు ఏదో ఈనో అది ఇది అన్నీ కల్పించి తనకి అన్నీ తాగు ఏం కాదు అని చెప్పి తనని ఇది చేసి పొనుకో తర్వాత శివాజీ వచ్చి వజ్రాసనం వేసి కూర్చోకొసేపు నీకు బాగా అయిపోద్ది అది ఇది అని ఆయన అందరూ తలా ఒక పక్కన తనకి ధైర్యం చెప్తూ ఉంటారు అంతలేకే వీళ్ళకి టాస్క్ అయితే ఇచ్చారు ఎవరికి మళ్ళీ గౌతమ్కి శుభశ్రీకి ప్రశాంత్కి వీళ్ళ ముగ్గురుని లోపలికి పిలుస్తాడు పాపము వీళ్ళు ఇప్పుడే భోజనాలు చేశారు ఇక్కడ బాగా నాలుగైదు చపాతీలు అందరు తిన్నారు 
అవి ఇప్పుడు లోపలికి పోయి ఈ పీసులు ఏం తింటారు వాళ్ళకి తెలియదు అప్పటికి శుభాను లేకపోతే ఎవరో తినలేదంట ఫుడ్డు శుభా కామాల ఎక్కువ తినలేదు కామాల అనిపిస్తుంది కానీ తినకుండా కూర్చోని తింటాను తిను తిను ఏం కాదులే ఏమో ఇప్పుడు పెట్టకపోవచ్చు టాస్క్ టైం అయిపోయింది కదా ఇంక రేపే ఉంటుంది అని తనని బలవంతం చేసిన వాళ్ళ తినిందో ఏమో తెలియదు కానీ కానీ బిగ్ బాస్ ఇప్పుడే పిలిచేసి టాస్క్ అయితే పెట్టాడు సంచాలకుడుగా సందీప్ను కూడా లోపలికి యాక్టివిటీ రూమ్లోకి రమ్మని చెప్పాడు తను లోపలికి పోయిన తర్వాత టాస్క్ ఏందో తెలిసింది తను వచ్చింది కదా బయటికి శోభా శెట్టి ఎవరికి ఏం చెప్పలేదు ఏదో టాస్క్ పెట్టాడు ఏందో తెలీదు అని చెప్పి చెప్పింది సందీప్కి మాత్రం చెప్పింది మిగతా ఎవ్వరికి చెప్పలేదు లోపలికి పోయిన తర్వాత అందరికీ చెప్పుకుంటా వచ్చింది నా వల్ల కాలేదు భలే కారము అది ఇది అప్పుడు టేస్ట్ తేజ ఐసులు అవి ఇవి తెచ్చి మూతికంతా పూసి అంటే చల్లబడడానికి ఏదేదో చేసినారు ఆ విధంగా నేను చేయలేను కష్టము నేను ఎలాగా రాను నాకు తెలుసు అని చెప్పి దిగులు పడి కూర్చో ఉంటుంది వీళ్ళు మాత్రం వీళ్ళది ముగ్గురు లోపలికి పోయిన తర్వాత ఇవన్నీ చెప్పింది వాళ్ళకి తెలియదు ఏంది టాస్క్ అని వాళ్ళు లోపలికి పోయిన తర్వాత అక్కడ సందీప్ సంచాలకుడుగా ఉన్నాడు సందీప్ చెప్పాడంట మీరు ఫుల్గా తినాలి ఎవరు ఫస్ట్ తింటే వాళ్ళకి ఆ బెల్లు ఒకటి ఉంటుంది ఆ బెల్లు కొట్టాలి అప్పుడు మీద అయిపోయినట్టు లెక్క అని చెప్పి చెప్తారు అక్కడ వాళ్ళకి ఇరవై ఎనిమిది పీసులు పెట్టారంట ఒక్కొక్కరికి ప్రశాంత్కి ఇరవై ఎనిమిది శుభశ్రీకి ఇరవై ఎనిమిది గౌతమ్కి ఇరవై ఎనిమిది పీసులు పెట్టారు వాళ్ళు ఎవరు ఫస్ట్ తింటారో వాళ్ళు బజర్ నొక్కితే వాళ్ళు విన్నర్ అవుతారు అని చెప్పి చెప్తారు కానీ అందరూ గబగబానే తింటారు బాగా ఫాస్ట్గా తింటూ ఉంటారు అందరు బాగా ఫస్ట్ గౌతమ్ బాగా తింటుంటాడు పూట పోటీగానే అందరు బాగా తింటారు ఒకటి రెండు పీసులతోటి అటు ఇటు అయిపోతారు అంతే అందరు ఫాస్ట్గానే తింటారు గౌతమ్ ఇరవై ఎనిమిది పీసులు తిన్నాడని బెల్ కొట్టేశాడు ప్రెజర్ కొట్టేసి నీళ్ళు తాగేశాడంట కానీ సందీప్ ఏమో చెప్పేది నువ్వు ఇరవై ఎనిమిది తినలేదు ఇరవై ఏడే తిన్నావు ఇరవై ఎనిమిది పీసు కొద్దిగా మిగిలిపోయింది పీస్ ఉంది అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు అది ఎలాగా నేను ఇరవై ఏడు కొద్దిగా ఎక్కువే తిన్నా కదా ఇరవై ఏడు కంటే ఎక్కువే తిన్నా కదా అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాడు నేనే గెలిచానని సరే బిగ్ బాస్ ఏం చెప్తాడో చూద్దామని చెప్పి సందీప్ అంటాడు సందీప్ ఏమో అప్పుడు బిగ్ బాస్ అందరినీ నిలబెట్టి అతను అందరు బయటకు వస్తారు అందరు ఆల్మోస్ట్ తినేస్తారండి కానీ అటు ఇటుగా ఒక పీసు రెండు పీసులు మిగులుతాయి అంతే అందరు తింటారు వీడంతా తిన్నానని పాపం అనుకున్నాడు ఆ ఒక్కరో కూడా తినేసి ఉంటే గౌతమ్ వచ్చేవాడు కానీ వీడు కొంచెం వదిలాడంట ఏందో పీసు అది మనకు తెలియదు కానీ సందీప్ చెప్పాడు నీకు చెప్పాను నేను ఫస్టే అంతా తిని తర్వాత బజర్ నొక్కాల బజర్ నొక్కిన తర్వాత నీకు అది ఉపయోగం లేదు అని ఫస్టే చెప్పాను క్లీన్గా తినాల నీట్గా తినాలని మీరు కొద్ది కొద్దిగా వదలడం వల్ల అక్కడ టాస్క్ పోంగొట్టుకున్నారు అని చెప్పి చెప్తారు వెంటనే ఆయన బిగ్ బాస్ అక్కడ నిలబడమంటారు అందరినీ అప్పుడు సంచాలకుడు సందీప్ని అడిగితే ఎవరు ఎన్ని తిన్నారు ఏంది అని అడిగితే గౌతము ఇరవై ఏడు పీసులు తిన్నాడని చెప్తారు అప్పుడు ఇరవై ఏడు పీసులు అంటే ఈమె కంటే తక్కువ తిన్నట్టు అంటే ఆమె ఫస్ట్ ఇరవై ఏడు పీసులు ఆమె తినింది కాబట్టి ఆమె మెయిన్ అని చెప్పి చెప్పేస్తాడు నెక్స్ట్ కంటెండర్కి ఆమె విన్నర్ అని చెప్పి చెప్తాడు బిగ్ బాస్ ఎవరు శోభా శెట్టిని తర్వాత చాలా సంతోషంగా చాలా ఇదిగా అవుతుంది తను నిన్నైతే ఫైర్ అయిపోయింది గౌతమ్ పైన అట్టంటావు ఇట్టంటావా అది ఇది అని చెప్పి నన్ను వాడు చెప్పిన రీజన్ తనకు నచ్చలేదు ఆ విధంగా మాట్లాడిన ఆమె ఈరోజు ఇదైపోయింది కదా గెలిచింది కాబట్టి అబ్బా ఎంతో సంతోషం అని చెప్పి సంతోషంగా అయితే ఉంది తను తను కూడా గట్టి పోటీ ఇచ్చింది అనుకోవాలి ఎందుకంటే ఇరవై ఏడు పీసులు లెగ్ పీసులు తినాలంటే చాలా కష్టం అది ఎక్కువ తినని వాళ్ళు తినడం అనేది చాలా కష్టం టైమ్స్ ఏం పెట్టలేదు అక్కడ ఇన్ని పీసులు తినాలి ఎవరు ఫస్ట్ తింటే వాళ్ళకి అన్నట్టు చెప్పారంట టైం లేదు తనైతే చాలా టైం తీసుకుంది గౌతము అదే నాకు ఫార్టీ ఫైవ్ పీసులు పెట్టుండే నేను తినేసి ఉండేదాన్ని నాకేం లేదు అని అంటాడు తనకి ఇరవై ఎనిమిది పీసులే పెట్టారు 
ఇరవై ఎనిమిది పీసులు తను తినేశారని అనుకున్నాడు అదేదో కొంచెం పీస్ అయితే ఉందంట ఆ పీస్ తోటి లెక్కేస్తే నువ్వు ఇరవై ఏడు పీసులు తిన్నట్టే లెక్క అని చెప్పి సందీప్ అంటాడు అది తప్పు అది రాంగ్ అని వాదించుకుంటూ కూర్చున్నారు తెలీదు కానీ బిగ్ బాస్ అయితే అనౌన్స్ చేసేసాడు శోభా శెట్టిని విన్నారని చెప్పి ఇక నెక్స్ట్ అమ్మర్కి ప్రియాంకకి టాస్క్ ఉండబోతుంది ఎందుకంటే అమర్ని ప్రియాంక నామినేట్ చేసింది అంటే లాస్ట్ ఇప్పుడు ఎవరు శోభా శెట్టి అమరు వీళ్ళ ముగ్గురులో నీకు కంటెండర్స్కి ఎవరు కరెక్ట్ కాదు అనర్హులు అని చెప్తావు వీళ్ళ ముగ్గురులు అన్నప్పుడు తను చెప్పిన మాట ఏంటంటే అమర్ని ఇది చేస్తుంది అమరు కరెక్ట్ కాదేమో నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అమర్కి నాకు ఒక రకమైన ఛాన్స్ అయితే మీరు ఇచ్చారు ఆడడానికి మేము వాటిని నిలబెట్టుకోలేకపోయాము అమరు కూడా మైనస్ సిక్స్లో మొన్న అది చెవులో సౌండ్ బిగ్ బాస్ అని ఆరామ్ అన్నప్పుడు దాన్ని కూడా అమరు కాపాడుకోలేకపోయాడు కాబట్టి అమరు వీక్ అనే నేను అనుకుంటాను నా దృష్టిలో అని చెప్పి చెప్తుంది అప్పుడు షో అమర్నే అమరు కా అమరుకి ఇప్పుడు ప్రియాంకకి ఏమైనా పెడతాడేమో టాస్క్ ఏం పెడతాడో తెలీదు చూద్దాము ఇప్పుడు మాత్రం ఎవరు గెలుచున్నారు మనకు తెలిసినది ఎవరు శోభా శెట్టి ఇంకా అమరు ప్రియాంకలో ఎవరు గెలుస్తారో చూసి వాళ్ళ ముగ్గురికి మళ్ళీ టాస్క్ పెట్టబోతాడేమో కనిపిస్తుంది ఈ పవర్ ఆస్త్రకి మూడో పవర్ ఆస్త్రకి వీళ్ళు ముగ్గురిని ఈ ముగ్గురులో ఎవరో ఒకరు విన్ అవుతారండి అది ఇప్పుడు ఇంకా పెట్టలేదు ఇంతవరకు జరిగింది నిన్న శోభా శెట్టిది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆమె గెలిచింది ఇక ఎవరు రతిక ఒకే ప్లేట్లో తింటూ ఉంటారు అది అందరికీ చెవులు కొరుక్కునే టాపిక్కే వచ్చి అవుతుంది ఎందుకో ఎందుకంటే హౌస్లో ఏం జరిగినా వాళ్ళకి ఇంకేముంది ఆ చుట్టుపక్కల అంతే కదా ఆ నాలుగు గోడల్లో ఏం జరుగుతుందో వీటి గురించే మాట్లాడుకోవడం అదే చూపించడం మనకు కూడా అక్కడ ఏదో అయిపోతుందన్నట్టు చెప్పడం మనం దాన్ని అయ్యో వీడిట్ట అది అట్ట అని చెప్పి మనం మాట్లాడుకోవడం కరెక్టేనా ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే నాలుగు గోడల మధ్య ఏం జరిగినా మనకు చూపించినప్పుడు అది ఎత్తి చూపినట్టే ఉంటుంది అందుకని చెప్పి మనం కూడా దాన్ని చాలా కోణాలుగా ఆలోచించి ఆలోచించి జనాలు ఏమేమో చేస్తూ ఉంటారు కానీ నేను అనుకునేది అక్కడ ఉండే ఈ పది మంది మనుషుల్లో ఒకరికొకరు బాగుండడంలో తప్పు లేదు కానీ ఆడేటప్పుడు నువ్వు నేను అనేది భేదం లేకుండా వాళ్ళు ఆడాలి ఆడితేనే నువ్వు నాతో బాగున్నావు కదా ఇప్పుడు నన్ను ఎందుకు ఎలిమినేట్ చేసావు నాతో ఇట్టున్నావు కదా నన్ను ఎందుకు ఎలిమినేట్ చేసావు ఇవన్నీ వేస్ట్ ఇప్పుడు ఫైర్ అయిన వాళ్ళు రేపు మళ్ళీ కలుసుకుంటుంటారు అక్కడ రేపు కలుసుకున్న వాళ్ళు ఈరోజు ఫైర్ అవ్వచ్చు అలాగా జరుగుతూనే ఉంటుంది ఒకరి మీద ఒకరు చెప్పుకోవడం ఒకరి మీద ఒకరు వేసుకోవడం ఇదే పనులు ఇవే మాటలు ఇంకేం లేదు ఒక నలుగురు గల నలుగురుగా కూర్చుంటారు నలుగురిలో వచ్చే టాపిక్ ఇదే ఆ లోపల ఉండేదే కదా వాళ్ళకి తెలిసి ఉండేది బయటది ఏం తెలుసు ఏమీ తెలియదు బయట విషయాలు వాళ్ళ బంధువుల విషయాలు కానీ వాళ్ళవి కానీ వాళ్ళు ఎట్టున్నారా ఏంది ఏమీ రావు వాళ్ళకి అక్కడ వాళ్ళ టాస్క్లో గెలవాలా వాడిని ఓడించాలి ఓడిట్ట వీడిట్ట ఆపిల్లెట్టు తిరిగింది ఓడతట్టుంది ఏ ఏ మాటలు తప్పితే మనకు చూపించేది కూడా అవే అందుకని చెప్పి ఎవరు ఏమి అనుకోని అవసరం లేదు ఎవరు మంచోళ్ళు ఎవరు చెడ్డోళ్ళు అని మనమైతే డిసైడ్ చేయలేము ఎందుకంటే అది గేము వాళ్ళు అక్కడ ఆడడానికి పోయి ఉన్నారు వాళ్ళు చేసేదంతా వాళ్ళు గెలవాలని వాళ్ళు ఎట్టైనా ప్లేట్లు మార్చుకోవచ్చు అర్థమైందా ఒకరు తిన్నారు నోట్లో పెట్టి తినిపించారు ఈరోజు వాడికి నోట్లో పెట్టి తినిపిస్తే ఏదైనా నాకు రేపు ఫేవర్ చేయొచ్చేమని అనుకోవచ్చు ఆమె చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఆడ గెలవాలి కదా ఏదో ఒకటి చేయాలి కాబట్టి అలాగా మనమే బొట్లో పడకుండా ఆలోచించి ఆడాలి అంతే ఆమె పెట్టింది కదా అని నువ్వు ఆమెతోటి రాసలేలను నడిస్తే 
నువ్వు బొట్టులో పడాల్సిందే అందుకని అటువంటివన్నీ చేసుకోకుండా ఉండాలి పోయేటప్పుడే ఇవన్నీ ఆలోచించాలి ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరితో పరిచయం అయితే ఉండాలి అందరితో మాట్లాడాలి అందరితో బాగుండాలి అందరితో కలిసిమెలిసి ఉంటేనే అక్కడ గేమ్ ఆడగలరు ఇప్పుడు శివాజీయే ఉన్నారు అందరికీ మంచి మాటలు చెప్పుకుంటా అట్ట గాదులేరా వదిలేరా అది గాదులేరా ఇది గాదులేరా అది మంచిది కాదులేరా వదిలి ఇట్టే ఆయన అదే చెప్పుకుంటా వస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన పవరాస్త్ర పోయినా కూడా కొంచెం ఆయన ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నా ఆయన ఏమి చేయలేక ఊరికే అరుసుకుంటూ కూర్చో ఉన్నాడు అంతవరకే ఇప్పుడు పవరాస్త్ర కూడా అది కూడా చెప్తాను అమర ఇచ్చేశాడు డైరెక్ట్గా తెచ్చి అమరే ఇచ్చేసి సారీ అన్న నేను ఊరికి గేమ్ ఆడాను మీతోటి మిమ్మల్ని ఈ విధంగా ఇబ్బంది పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి పవరాస్త్ర ఇచ్చేసాడు ఆయనకి ఇప్పుడు ఆయన ఓకే ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే అని చెప్పి ఈ విధంగా కట్టేసి గమ్మక అయిపోతాడు అలాగా ఎవరికి చెప్పను కూడా చెప్పరు పవరాస్త్ర ఇచ్చేసినట్టు కూడా చెప్పరు కానీ ఇచ్చేస్తాడు అమరైతే ఇచ్చేస్తాడు అలాగ జరుగుతూ ఉంటాయి లోపల ఏం జరుగుతాయి ఒక్కోసారి ఏదో ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఏదో మాట అంటారు కానీ నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు నలుగురే కొట్టుకుంటుంటారు తప్పదు వాళ్ళు నలుగురే నవ్వుకుంటుంటారు తప్పదు వాళ్ళు నలుగురే ఏడ్చుకుంటుంటారు తప్పదు అంతే నిన్ను లోపల నుంచి బయటకైతే రానీరు ఏడ్చుకుంటుండాలా నవ్వుతుండాలా అన్నీ వంటలు చేసుకోవాలి మీ నలుగురికే చేసుకోవాలి ఏమైనా మాకు చేసి పెడతారా ఏంది వాళ్ళ నలుగురే చేసుకోవాలి తినాలి వాళ్ళ పొట్లకు కావాలి ఈరోజు నేను చేయను వాళ్ళే చేసుకోమను అని దామిని అంటుంది కానీ ఎవరికి వంట రాదు ఆమె చేసి పెట్టాలి లేకపోతే రా వచ్చి రాని వంట ఈమె తినలేదు కదా చేసుకోవాలి తప్పదు ఒక మాట మనం గబక్కని అనేస్తే ఆడ వాళ్ళే చేసుకోవాలి తప్పదండి అందుకని అందరూ అక్కడ బాగుండాలి అదే మెయిన్ అక్కడ కానీ ఇవే ఈ గాసిప్లు ఇవి ఉంటే ఉంటాయి అవి మనం ఏం చేయలేం దాన్ని మనం అస్సలు ఏమీ చేయలేం ఆ గాసిప్లు లేకుండా ఎలా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి ఇంత లోకంలో ఎప్పుడు గాసిప్లే ఫోన్లు అవి ఇవి వాళ్ళతో ఇది ఆ మాటలు ఈ మాటలు ఆడ మాట్లాడా ఏడ మాట్లాడా చెప్పుకున్న వాళ్ళు ఆ నాలుగు గోడల మధ్య ఉన్నప్పుడు అవి చెప్పుకోకుండా ఎలా ఉంటారు అన్నీ మాట్లాడుకుంటుంటారు అందరూ ఎలాగ ప్లాన్లు వేసుకుంటుంటారు అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అడ గేమ్ ఆడడానికి పోయారు కాబట్టి అక్కడ గేమ్ గెలవాలి కాబట్టి వాళ్ళు ఎత్తులు వాళ్ళు ఉంటాయి ఆ విధంగా ఆడుతూ ఉంటారు అంతవరకే దాని గురించి మనం చెడుగా అయితే చెప్పుకున్న అవసరం లేదు గేమ్ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి అందరూ ఎవరి గేమ్ బాగుందో వాళ్ళకి ఓట్లు అయితే వేయండి ఇదే నేను చెప్పేది ఈరోజు అయితే నేను ఎవరికే నా ఓటు ఈ విధంగా మనకు ఇష్టమని కాదు గేమ్ చూడండి గేమ్లో ఎవరు స్ట్రాంగ్ ఉన్నారా ఎలా ఉన్నారా ఎవరికి ఓటు వేయాలి ఎవరిని మనము తీసుకురావాలనేది చూడాలి అంతవరకే ఇంకా మీ బంధువులు ఉన్నారా వేసుకోండి ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్ చేయండి ఎవరిని తప్పు అయితే పట్టని అవసరం లేదండి లోపల ఇప్పుడు రతిక అని ఇష్టం వచ్చినట్టు అనుకుంటున్నారు ఓ రాధిక అని కానీ రాధిక లేదు రతిక లేదు ఏ ఆమె ఆ గేమ్ ఆడుతుంది లోపల పోయిన తర్వాత బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఇలాగే ఉంటుంది ఇలాగే ఉంటేనే ఉండగలరు నాలుగు రోజులు అది ఇంకా ఉండన మరి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్